சிவகிரி கேட்டல் ஃபார்ம் நண்பர்களுக்கு வணக்கம்ங்க ஆறு ஏழு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு மதியம் பனிரெண்டு மணி விற்பனை பதிவில் நாம் இன்னைக்கு ஏழு விற்பனை பதிவுகள் பார்க்க போகிறோங்க இன்றைய விற்பனை பதிவில் ஒரு ஷோ குவாலிட்டியான காங்கேயம் மாடு தரமாக இருக்குதுங்க அது போக நல்ல கறவை திறன் இருக்கக்கூடிய மாடுகள் வீடியோ பதிவில் இருக்குதுங்க கன்று மாடுகளும் இருக்குதுங்க சினை மாடுகளும் இருக்குதுங்க பல்லு பாக்கியிலையும் இருக்குதுங்க வீடியோ பதிவை முழுமையாக கேளுங்க உங்களுக்கான மாடுகள் கன்றுகளை தேர்வு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த விளக்கத்தை முழுமையாக கேட்டுட்டு பதிவுக்கு மேலே வர்ற தொலைபேசி எனக்கு நீங்கள் கூப்பிட்டு புக் பண்ணிக்கலாமுங்க பதிவில் முதல்ல நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது மூன்றாம் ஈத்து செவல மாடுங்க இன்னும் கன்று ஈனுவதற்கு பத்து டு பதினைந்து நாள் கால அவகாசம் இருக்குதுங்க கன்று ஈனிய பிறகு கறவைக்கு கால் அணைக்க தேவையில்லைங்க சுழி சுத்தமாக இருக்குதுங்க பெண்கள் பிடிச்சிக்கலாம் பெண்கள் பால் கறந்துக்கலாமுங்க பாலோட அளவீடு வந்து மாட்டினுடைய உரிமையாளர் ஆறு ப்ளஸ் அஞ்சு பதினோரு லிட்டர் பால் கறந்துக்கலான்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க முறையான அடர்தீவனம் முறையான பராமரிப்பு இருந்தால் கண்டிப்பாக ஆறு ப்ளஸ் அஞ்சுங்கிறது பதினோரு லிட்டர் கறந்துட்டு விட்டாலும் கண்ணுக்கு ஒவ்வொரு லிட்டர் பால் இருக்குதுங்க நல்ல குணமான மாடு நல்ல மடி செட்டுங்க பின்மடி வந்து நல்ல மடிங்க வண்டியில் வந்து இறக்கணுன்னையும் நம்ம இன்னும் தண்ணி காட்டலைங்க அதனால் கொஞ்சம் பார்த்தா வாடலாம் தெரியுங்க மற்றபடி நல்ல பூங்காம்பு நல்ல மடி செட்டு மாடு வந்து நல்ல தோல் இலக்கம் எல்லாமே தெளிவாக இருக்குதுங்க விற்பனை விலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஆறாயிரம் ரூபாய்ங்க நல்ல குணத்தில் நல்ல கறவை திறனோட கறவைக்கு கால் அணைக்காமல் சுழி சுத்தத்தில் ஆண்கள் பெண்கள் பிடிக்கிற மாதிரி வேணும்னா தாராளமாக தேர்வு செய்யலாம் நேரில் வந்து பார்த்து தெளிவுபடுத்தி வாங்கினாலும் தாராளமாக தேர்வு பண்ணி வாங்கிக்கலாமுங்க நாலு காமில் பால் வர்றதுக்கு உத்தரவாதம் கொடுக்குறோங்க சுழி சுத்தமாக இருக்குங்க கறவைக்கு கால் அணைக்க தேவையில்லை பெண்கள் பிடிச்சிக்கலாமுங்க விற்பனை விலை ஐம்பத்தி ஆறாயிரம் ரூபாய்ங்க தேவைப்படும் நண்பர்கள் மேல் இருக்க நம்பருக்கு தொடர்பு கொள்ளலாம் பின்மடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல படர்மடியாக இருக்குங்க மாடு தோல் இலக்கம் வந்து நல்ல தோல் இலக்கம் உடசலுங்க எந்த அளவுக்கு உடசலாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு கறவை திறன் கூடி வருங்க முன்னாடி நரம்பு தாரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கட்டவரல் சைஸில் இருக்குங்க அடுத்தது வீடியோ பதிவில் நீங்கள் பார்க்குறது ஒரு சாகிவால் கிடாரிங்க ரெண்டு பல்லுங்க சுழி சுத்தமாக இருக்குதுங்க தலையீத்துங்க வட இந்திய சினை ஊசி போட்டிருக்கிறாங்க இன்னும் கன்று ஈனுவதற்கு இருபது நாள் கால அவகாசம் இருக்குதுங்க ஆண்கள் பெண்கள் பிடிச்சிக்கலாமுங்க நல்ல பெருங்கூட்டு உடம்புங்க ஒரு ஈத்து மாடு என்ன நெட்டு நீளம் இருக்குமோ அந்த நெட்டு நீளத்தில் தலை ஈத்து ரெண்டு பள்ளியே இருக்குது அதே சமயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பொறுமையான கிடாரிங்க நல்ல தோல் இலக்கம் நல்ல மடிவால் சுத்தமுங்க நல்ல லைனேஜ் கிடாரி வாங்கி வளர்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு பல்லு பாக்கியில் நல்ல குணவனத்தில் மடி கூச்சம் உடல் கூச்சம் இல்லாமல் பொறுமையான கிடாரி வேணும்னா தாராளமாக தேர்வு செய்யலாமுங்க திமிழ் நல்ல ஏற்றமான திமிழுங்க உடம்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ரெட்டனாடி உடம்பு தலையீத்தில் முறையான அடர்தீவனம் முறையான பராமரிப்பு இருந்தால் கண்டிப்பாக நாலு ப்ளஸ் நாலுங்கிறது சாதாரணமாக கிடக்கிற அளவுக்கு இருக்குங்க நல்ல குணத்துலேயும் சரிங்க உடம்பில் உடல் கட்டிலையும் சரி எல்லா பொறுப்புலையும் இருக்கிற தரமான கிடாரி தேவைப்படும் நண்பர்கள் மேல் இருக்க நம்பருக்கு தொடர்பு கொள்ளலாம் நேரில் வந்து பார்த்து தெளிவுபடுத்தி வாங்கணும் அப்படின்னாலும் தாராளமாக தெளிவுபடுத்தி வாங்கலாமுங்க விற்பனை விலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி ஏழாயிரம் ரூபாய்ங்க தலையீத்துங்க ரெண்டு பல்லுங்க சுழி சுத்தமாக இருக்குது வட இந்திய சினை ஊசி போடப்பட்டிருக்குது இன்னும் இருபது நாள் அவங்க கண்ணு போடுறதுக்கு கண்ணு போட்டால் தலையீத்தில் நாலு காமில் பால் வர்றதுக்கு சுழி சுத்தமாக இருக்கிறதுக்கு ஆண்கள் பெண்கள் பிடிக்கிறதுக்கு இப்போதைக்கு மடி கூச்சம் உடல் கூச்சம் இல்லாததுக்கு நம்ம உத்தரவாதம் கொடுக்கலாமுங்க விற்பனை விலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி ஏழாயிரம் ரூபாய்ங்க தேவைப்படும் நண்பர்கள் மேல் இருக்க நம்பருக்கு தொடர்பு கொள்ளலாம் நேரில் வந்து பார்த்து தெளிவுபடுத்தி வாங்கினாலும் தாராளமாக தெளிவுபடுத்தி வாங்கலாமுங்க நல்ல குணமான கிடாரி நமக்கு தெரிஞ்ச இடத்துல இருந்ததுங்க நல்லா தீவனம் வச்சு நல்லா பக்குவமாக வளர்த்தி இருக்கிறாங்க அதனால தான் உடம்பு வந்து நல்ல பெருங்கூட்டு உடம்பில் இருக்குதுங்க வாங்கி வளர்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்க தாராளமாக தேர்வு செஞ்சு வாங்கிட்டு நேரில் வந்தும் நீங்கள் பார்த்துட்டு போகலாமுங்க நாங்கள் சொல்கிற விவரத்தில் சுழியில் தப்பாக இருந்து மற்ற விவரங்கள் ஏதாவது நம்ம வீடியோவில் சொன்னதுக்கும் நேரில் சொன்னதுக்கும் மாற்றம் இருந்தால் அவங்க அட்வான்ஸ் கண்டிப்பாக கொடுக்கப்படுங்க நேரில் வந்துட்டு இந்த மாட்டுக்கு இன்னொரு மாடு பெட்டராக இருக்குது அதை மாற்றிக்கலாமா அப்படின்னா நீங்கள் அட்வான்ஸ் பண்ண வேண்டாம் நேரில் வாங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச மாட்டை நீங்கள் எடுத்துக்கங்க அப்படி தான் நாங்கள் வந்து சொல்கிறோங்க அடுத்ததாக வீடியோ பதிவில் நீங்கள் பார்க்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது ஈத்துங்க செவலை மாடு வட இந்திய மாடுங்க சுழி சுத்தமாக இருக்குது வட இந்திய சினை ஊசி போட்டிருக்கிறாங்க கண்ணு போட்டதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால் அணைச்சும் கறக்கலாம் அணைக்காமையும் கறக்கலாம் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ஸ் கரம்
பாலுக்கு நிற்குங்க இது வந்து நம்ம வீட்டிலருந்து ஒரு மூணு கிலோமீட்டர் லோக்கல்லே இருந்த மாடுங்க ஏன்னா அவங்க கன்றுக்குட்டியிலேருந்து அவங்களே வளர்த்துனது ரெண்டையும் அவங்களே கறந்துருக்கிறாங்க தெளிவாக அவங்களே கறந்துட்டு இருந்த மாடுங்க கரவைத்திறன் வந்து அவங்க பார்த்திங்கன்னா மாட்டினுடைய உரிமையாளர் அஞ்சு ப்ளஸ் நாலு ஒம்பது லிட்டர் பால் தெய் ஒவ்வொரு இதுக்கும் தெளிவாக கறந்துருக்கிறாங்க இன்னும் கன்று ஈனுவதற்கு இருபதுலேருந்து இருபத்தைந்து நாள் கால அவகாசம் இருக்குதுங்க மாடு நல்லா பெருவட்டுங்க எல்லாமே வந்து மழைக்காலம் அப்படிங்கிறதுனால மேகமூட்டமாக இருக்கிறனால நான் காலையில் தண்ணி வைக்கலைங்க கொண்டாந்து இப்போ தான் வந்து கயிறு மாற்றி சுழி பார்த்துட்டு தட்டு ஒரு கத்தை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து தான் நம்ம வந்து தண்ணி வைப்போங்க அதனால் வீடியோவுக்கு டைம் ஆனதுனால நம்ம வந்து தண்ணி வைக்கிறனால கொஞ்சம் வந்து வயிறு உள்ளே போன மாதிரி இருக்குங்க நல்ல பெருங்கூட்டு மாடுங்க சுழி சுத்தமாக இருக்குது ஆண்கள் பெண்கள் பிடிக்கிற விதத்தில் இருக்குது இன்னும் இருபதுலேருந்து இருபத்தைந்து நாள் அவங்க கால அவகாசம் கண்ணு போடுறதுக்கு அதனால் வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க தாராளமாக தேர்வு செய்யலாம் விற்பனை விலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய்ங்க திமில் இருக்கிற நாட்டுக்கண்ணு போடுறதுக்குங்க நாலு காமில் பால் வர்றதுக்கு பாலுக்கு நிற்கிறதுக்கு சுழி சுத்தமாக இருக்கிறதுக்கு பெண்கள் பிடிக்கிறதுக்கு உத்தரவாதம் கொடுக்குறோங்க மாற்றம் வந்தால் உங்களுக்கு வேறு மாடு மாற்றித்தரப்படுங்க எந்த வட இந்திய மாடுமே நாட்டு மாடுன்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா கண்ணு போட்டுதுன்னா ஒரு மூணு நாலு நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கண்ணுக்காக சில மாடுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அறு அருந்தான் இருக்குங்க கொஞ்சம் பாற்றமாக தான் இருக்குங்க அது வந்து இயல்புங்க எப்போவுமே இயல்பாக இருக்கிற சூழலில் இடிக்க வர்றது வேறு கண்ணு போட்டு ஒரு மூணு நாலு நாளைக்கு வந்து கொஞ்சம் வேகமாக இருக்கிறதுங்கிறது வேறுங்க அதற்கப்புறமும் இயல்பு நிலையில் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் கண்டிப்பாக நம்ம மாற்றி தர்றோங்க அடுத்தது வீடியோ பதிவில் நீங்கள் பார்க்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது இத்து கிர் மாடுங்க இருபத்தைந்து நாள் ஆன கிர் காலக்கண்ணோடு இருக்குதுங்க கரவைக்கு கால் அணைக்க வேண்டாம் தான் மாட்டினுடைய உரிமையாளர் சொன்னாங்க நம்ம கொண்டு வந்து நம்ம கறக்கும்போது காலை வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினோரு மணி ஆகிடுச்சுங்க அதனால் நம்ம வந்து மடி கொஞ்சம் கடுகடுன்னு இருக்கிறனால நம்ம காலை அணைச்சி தான் கறந்தோங்க ஆனால் மாட்டினுடைய உரிமையாளர் கண்டிப்பாக காலை அணைக்க வேண்டாம் லேடிஸ் கறந்துக்கலான்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அவங்க சொல்கிற கறவை திறன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏழு ப்ளஸ் ஏழு பதினாலு லிட்டர் பால் வேலைக்கு கறந்துக்கலாம் நல்ல கறவை திறன் இருக்கக்கூடிய மாடுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனால் நம்ம சொல்கிற உத்தரவாதம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆறு ப்ளஸ் ஆறு பன்னெண்டு குறையாதுங்க அதுக்கு மேலே உங்கள் இடத்துக்கு வந்து நீங்கள் பண்ணுற பக்குவமும் அதற்கு கொடுக்குற அடர் தேவனத்தை பொறுத்து கறவை திறன் வந்து கூடி வருங்க நம்ம எப்போவுமே இந்த மாதிரி வந்து மாடுகளை வந்து பார்த்திங்கன்னா கறக்க வைக்கும்போது கண்ணு நாலு காம்பளையும் பிடிச்சி ஊட்டுச்சுன்னா தான் அதுக்கப்புறம் கறக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மாட்டினுடைய தமிழ் வந்து நமக்கு எளிமையாக இருக்குங்க அதனால் எப்போவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மடி வந்து கொஞ்சம் கடுகடுன்னு இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா முதல்ல நாலு காம்பையும் கண்ணை பிடிச்சி ஊட்ட வைக்கணுங்க அதுக்கப்புறம் மடி நல்லா சுத்தமாக கழுவிட்டு மரச்சக்கில் ஆட்டின விளக்கெண்ணையை போட்டுட்டு நீங்கள் வந்து நாலு பேர் தளவு காம்பில் கறந்துட்டு அதுக்கப்புறம் கறக்கலாமுங்க இது எல்லா மாடுமே நேற்று வரை வேறு இடத்துல கறந்த மாடு இப்போ நம்ம வந்து புதுசாக நம்ம இடத்துக்கு வருது வந்த உடனே நம்ம கயிறு மாற்றி கொஞ்சமாக தண்ணி நாட்டு சக்கர தண்ணியை வந்து வச்சுட்டு கறக்கிறோங்க அப்போ வந்து புது மாடு புது சூழல் அப்படிங்கும்போது கூட சில மாடுகள் வந்து கொஞ்சம் பதட்டம் அடையுங்க அதனால் ஒரு நாள் வந்து கால் அணைச்சி கறக்கணும்னா அந்த ஒரு நாள் வந்து கால் அணைச்சி கறக்கிறனால தப்பு கிடையாதுங்க அதுக்கப்புறம் அணைக்க வேண்டாம்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க பெண்கள் முழுமையாக கறந்துட்டு இருந்த மாடு ஏழு ப்ளஸ் ஏழு பதினாலு லிட்டர் அவங்க சொல்கிறாங்க நம்ம வந்து ஒரு பன்னிரெண்டு லிட்டர் கறவைக்கு நம்ம வந்து சொல்லலாமுங்க நல்ல குணம் நல்ல கறவைக்கு வந்து ஒழுக்கமாக நிற்கிதுங்க வீடியோ பதிவில் முழுமையாக பாருங்கள் நம்ம வந்து பால் கறந்து காட்டுற வரைக்கும் இருக்குங்க நுரையோட ஒரு ஒன்பது டு பத்து லிட்டர் பால் நம்ம வந்து நுரையோட கறந்துருப்போங்க காரணம் என்னென்னா நேரம் வந்து பதினோரு மணி ஆயிடுச்சு அதனால தான் வந்து நம்ம கறக்கும்போது ஒரு ஒன்பது டு பத்து லிட்டர் பால் இந்த வீடியோவில் வந்திருக்குங்க ஆனால் இயல்பாக ஆறு ப்ளஸ் ஆறுங்கிறது நல்லா கறந்துக்கலாம் நல்ல குணம் சுழி சுத்தமாக இருக்குதுங்க அதனால் உங்களுக்கு தேவைப்படும் பட்சத்தில் தாராளமாக தொடர்பு கொள்ளலாம் நேரில் வந்து கறந்து பார்த்தும் நீங்கள் வாங்கிட்டு போகலாமுங்க ஏன்னா முதல் நாள் புது வேலை புது மாடு கறக்கிறவங்க நேற்று வரை வேறு ஒருத்தர் கறந்துட்டு இருந்திருப்பாங்க வேறு ஒரு சூழலில் இருந்திருக்கும் இப்போ வண்டியில் வந்து மாடு நின்றுட்டு வந்து நம்மகிட்ட வந்து கறக்கும்போது வந்து பதினோரு மணி ஆயிடுச்சுங்க அதனால் முன்னாடி ஒருத்தர் நின்றுட்டு கால் அணைச்சி கறக்கிறவங்க ஆனால் இயல்பாக அப்படி பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லைங்க மாடு அந்த மாதிரி குறும் பண்ணுற மாடு இல்லை இயல்பான சூழலில் இருக்கக்கூடிய மாடு தானுங்க இதனுடைய விற்பனை விலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி ஏழாயிரம் ரூபாய்ங்க தேவைப்படும் நண்பர்கள் மேல் இருக்க நம்பருக்கு தொடர்பு கொள்ளலாம் நேரில் வந்து பார்த்து தெளிவுபடுத்தி வாங்கினாலும் தாராளமாக வாங்கிக்கலாமுங்க அறுபத்தி ஏழாயிரம் ரூபாய் வில
மாட்டுக்கு தெளிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம அடர் தீவனம்ங்கிறது இவ்வளோ கறவை பன்னெண்டு லிட்டர் நம்ம கறக்கிறோம் அப்படின்னம்னா இயல்பாக இப்போ நம்ம ஊரில் வந்து கிராமத்தில் நாட்டு மாட்டு பால் எழுபது ரூபாய்க்கு போகுதுங்க டவுனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈரோடு டவுனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நூறுலேருந்து நூற்றி இருபது வரைக்கும் விற்பனை டோர் டெலிவரி பண்ணுறாங்க அதனால் நம்ம வந்து எழுபது ரூபாய்க்கு கணக்கு வேண்டாம் நூற்றி இருபது ரூபா கணக்கு வேண்டாம் ஒரு ஐம்பது ரூபாய்க்கு உங்களால் கொடுக்க முடியுது அப்படின்னா கூட ஒரு நாளைக்கு பன்னெண்டு லிட்ரு ஊற்றுறீங்கன்னா அறநூறுரூவா மாடு வந்து நமக்கு வந்து வருமானம் மீட்டி கொடுக்குங்க கண்டிப்பாக அந்த மாட்டுக்கு ஒரு முந்நூறுரூவா செலவு பண்ணுங்க முந்நூறுரூவாங்கிறது அடர் தீவனம் தீ ஆள் கூலி மாட்டுக்கு வர தீவனம் இதெல்லாம் கொடுத்திங்கனா தான் அந்த அளவுக்கு கறக்குங்க அடர் தீவனங்கிறது ஒரு வேலைக்கு ரெண்டரையிலேருந்து மூணு கிலோ கொடுக்கலாங்க என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னம்னா நாங்கள் கொடுக்குறத சொல்லிடுறோங்க அவங்கவுங்க இடத்து கேட்டார் போல் கொடுத்துக்கலாங்க நம்ம கொடுக்கறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நெல் உம்மி தவுடு பெயிண்ட்டு டப்பா ஒரு லிட்டர் டப்பாவில் நெல் உம்மி தவுடு வந்து ரெண்டு டப்பா தவுடுங்க அதே மாதிரி கற்காய் தவுடு நெல் கற்காய் தவுடு வந்து பெயிண்ட் ஒரு லிட்டர் டப்பாவில் ரெண்டு டப்பாங்க அடுத்ததாக உளுந்தங்குருணை தோரக்குருணை மக்காசோள மாவு பருத்தி கொட்டை தாது உப்பு கலவை நாட்டு சர்க்கரை அதுலேயும் நல்ல தவுடு பாலத்தவுடு இதெல்லாம் கலந்து ஒரு பத்து ஐட்டம் கலந்து வர்ற கலப்பு தீவனம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெயிண்ட் டப்பாவில் ஒரு டப்பா கொடுத்தோம்னா அது ஒரு கிலோ டு ஒன்று நூறு இருக்குங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு கை வந்து கொஞ்சம் பருத்தி கட்ட கொடுப்போங்க இந்த மாதிரி கறவு மாட்டுக்கு சத்துக்காக நம்ம வந்து பருத்தி கட்ட கொடுப்போங்க இது மொத்த அளவீடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வேலைக்கு ஒரு மூணு கிலோ அளவுக்கு வந்துடும் மூணு கிலோ நீங்கள் கொடுக்குறீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஆறு கிலோ அளவுக்கு தவுடு கொடுக்குறீங்க ஆறு கிலோ தவுடு வந்து ஆவரேஜாக வந்து நீங்கள் ஒரு கி முப்பது ரூபா எல்லாத்தையும் கலந்து முப்பது ரூபாய்னு நீங்கள் வச்சிங்கனா கூட ஒரு கிலோ தவுடு முப்பது ரூபாய்னு வச்சிங்கனா கூட நூற்றி எண்பது ரூபா கணக்கு வருங்க மேலும் அடர் தீவனம் ஆள் கூலி இதெல்லாம் கணக்கு பார்த்திங்கனாலும் முந்நூறுரூவா செலவு பண்ணிங்கன்னா முந்நூறுரூவா மிச்சம் பண்ணலாமுங்க முந்நூறுரூவா மிச்சம் பண்ணுறீங்கன்னா மாதம் ஒரு ஒம்பது ரூபாய்ங்க இதே மாடு கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஆறு மாதம் இதே அளவு கறந்துனா ஐம்பத்தி நாலாயிரம் ரூபாய்க்கு கறந்துடுங்க அதனால் பால் கறந்துட்டு விற்றாலும் இந்த மாதிரியான மாடுகள் நஷ்டம் வராது நல்ல கறவை திறனோடு இருக்கக்கூடிய மாடுகளை தேர்வு செஞ்சு வாங்கணும்னா தாராளமாக தேர்வு செய்யலாம் நேரில் வந்து பார்த்து வாங்கினாலும் நேரில் வந்து பார்த்து தெளிவுபடுத்தி வாங்கிக்கலாங்க வீடியோ பதிவு முழுமையாக பாருங்கள் பால் கறந்து காட்டுற வரைக்கும் இந்த வீடியோவில் நம்ம போட்டிருக்கிறோங்க ஒரு ஒன்பது டு பத்து லிட்டர் பால் நிறையோட கறக்கிற வீடியோ இதில் நம்ம இணைச்சிருக்கிறோங்க
அடுத்த நாள் வீடியோ பதிவில் நீங்கள் பார்க்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காராம் பஸ்ஸு காலை கண்ணுங்க சுழி சுத்தமாக இருக்குது கழிப்பு சுழி குறைப்பளவு இல்லை வயிறு தொங்கல் கிடையாதுங்க எட்டு பால் பற்கள் தெளிவாக இருக்குதுங்க தொப்புள் இறக்கம் இல்லை வால் சன்ன வாலுங்க தாடை இறக்கம் கிடையாதுங்க நெத்தி குழி நெத்தி கொம்புகள் எதுவும் முன்னது பின்னது மாறாமல் இருக்குது மறை வெள்ளை புள்ளி இல்லாத தெளிவான காராம்பசு கண்ணு காலக்கண்ணுங்க இதனுடைய விற்பனை விலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினையாயிரம் ரூபாய்ங்க குறைஞ்ச விலையில் நல்ல முகலட்சணமாக ஒரு காராம்பசு கண்ணு காலை கண்ணு வாங்கி விடணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறீங்கன்னா தாராளமாக தேர்வு செய்யலாமுங்க நல்ல குணம்ங்க சுழி சுத்தமாக இருக்குது கழிப்பு சுழி குறைப்பளவு இல்லாமல் இருக்குது எட்டு பால் பற்களோடு இருக்குது காராம்பசு கிடாரிக்க என்ன வச்சுருக்கிறீங்க இல்லை ஒரு நாலஞ்சு கன்றுகள் வந்து வச்சுருக்கிறீங்க அதுக்கு என சேர்க்கை பண்ணுறதுக்கு ஒரு காலக்கண்ணை தேர்வு செஞ்சு வளர்த்தி விடுறீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா இந்த கண்ணை நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம் விற்பனை விலை பதினையாயிரம் ரூபாய் கண்டிப்பாக ஜாயிண்ட் வாடகை நம்ம ஏற்படுத்தி கொடுக்கலாமுங்க வெளி மாவட்ட நண்பர்களுக்கு அட்வான்ஸ் மட்டும் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஏற்றிக்கொண்டு வந்து உங்கள் வீட்டில் இறக்கி கட்டி கொடுக்குற வரைக்கும் நம்மளுடைய பொறுப்புங்க அடுத்ததான் வீடியோ பதிவில் நீங்கள் பார்க்குறதும் ஒரு காராம்பசு கண்ணு காலக்கண்ணுங்க இதற்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா மறை வெள்ளை புள்ளி இல்லை இதனுடைய விற்பனை விலை வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினான்காயிரம் ரூபாய்ங்க சுழி சுத்தமான கண்ணு இந்த கண்ணும் இதற்கு முந்தைய கண்ணை வேணாலும் நீங்கள் ஜோடியாக வளர்க்கலாங்க ரெண்டு காராம்பசு கண்ணை வேணாலும் நீங்கள் வளர்க்கலாம் ரெண்டும் வந்து பத்து மாதம் ஆகுது ரெண்டும் ஒரே உடம்புல நெட்டு போக்கில் தெளிவாக இருக்குங்க காராம்பசு ஜோடியே நீங்கள் தேர்வு செஞ்சு வளர்க்கினாலும் வளர்க்கலாங்க அது கொஞ்சம் இருண்ட நேரத்தில் வருங்க இது கொஞ்சம் வெளிர் நேரத்தில் வருங்க ஜோடியாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இருபத்தி ஒன்பதுங்க தனித்தனியாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த கண்ணு பதினாலாயிரம் இதற்கு முந்தைய வீடியோவில் இருக்கிற கண்ணு வந்து பதினையாயிரம் ரூபாய்ங்க இரண்டும் இருக்கக்கூடிய இடம் ஈரோடு மாவட்டம் சிவகிரிங்க சிவகிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈரோட்லேருந்து தெக்க முப்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் தள்ளி சிவகிரி இருக்குதுங்க கரூர்லேருந்து கே மேற்கே நாற்பத்தஞ்சாவது கிலோமீட்டரில் நம்ம ஊர் இருக்குதுங்க இல்லைன்னா காங்கயத்துலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிழக்க வரணுங்க முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டரில் நம்ம ஊருங்க இல்லைன்னா வெள்ளகோயிலேருந்து வடக்க இருபது கிலோமீட்டரில் சிவகிரி இருக்குதுங்க மேப் போட்டிங்னாலே வந்துடுங்க சிவகிரி கேட்டல் ஃபார்ம் அப்படின்னு கூகுள் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா பண்ணையோட லொக்கேஷன் வந்துடுங்க இந்த காலைக்கன்றோட விற்பனை விலை பதினான்காயிரம் ரூபாய்ங்க அடுத்ததாக வீடியோ பதிவில் நீங்கள் பார்க்குறது மூன்றாம் ஈத்து ஷோ குவாலிட்டி மயிலை மாடுங்க ஒரு மாடு ஷோ குவாலிட்டியாக இருந்தால் மட்டும் காங்கை மாடு இன்னைக்கு பற்றாத சூழலுங்க அதே சமயம் அது கறவை திறன் இருக்கக்கூடிய மாடாக இருக்கணும் ஆண்கள் பெண்கள் பிடிக்கிற விதத்தில் இருக்கணும் கறவைக்கு கால் அணைக்காமல் ரெண்டு பேருமே கறக்கணும் பெரியவங்க ஸ்டூல் போட்டு உட்காந்து கறக்கணும் பாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேரம் நாலு உடிவால் மடியில் இருக்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறீங்கன்னா தாராளமாக இந்த மாட்டை தேர்வு செய்யலாமுங்க மாடு மூணாவது ஈத்துங்க கன்று செவலக்கண்ணு காலக்கண்ணு பதினைந்து நாள் ஆகுதுங்க மாடு சுழி சுத்தமாக இருக்குதுங்க காலைக்கன்றுக்கு ஏறு புறான்னு சொல்லி இருக்குதுங்க கறவைக்கு கால் அணைக்க வேண்டாம் ஆண்கள் பெண்கள் பிடிச்சிக்கலாம் பெரியவங்க ஸ்டூல் போட்டு உட்காந்து கறந்துக்கலாம் நேரம் மூணு லிட்டர் நீங்கள் கறந்துட்டு விட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கண்ணூர் லிட்டர் பால் ஓட்டுங்க ஒரு நாளைக்கு எட்டு லிட்டர் இருக்கிற காங்கயம் சமீபமாக நம்ம விற்பனை பதிவு போடலைங்க 
இது நம்மளுடைய நண்பர் அவங்களுடைய மாடு காங்கயத்திலிருந்து விற்பனைக்காக நம்ம வீட்டுக்கு வந்திருக்குதுங்க இதனுடைய விற்பனை விலை எண்பத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய்ங்க ஏன்னா ஒரே மாடு எட்டு லிட்டர் கறக்கிற காங்கய மாடு சமீபமாக விற்பனையில் நம்ம போடலை அப்படியே போட்டாலும் அழகு லட்சணமாக இருக்கணும் பெருங்கூட்டு உடம்பில் இருக்கணும் நல்ல தரத்தில் இருக்கணும் பெண்கள் பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் கறவைக்கு கால் அணைக்கூடாது எல்லா பொறுப்போடு இருக்கணும்னா முதல் இந்த மாதிரியான மாடுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாதம் ஒரு பத்து மாடுகள் விற்பனைக்கு நம்மளால் வந்து ஷோ குவாலிட்டி மாடுகளை கொண்டு வர முடிஞ்சதுங்க நல்ல கறவை திறன் இருக்கக்கூடிய மாடுகளை மாதம் ஒரு மூணு மாடு நாலு மாடை வந்து விற்பனைக்கு கொண்டு வர முடிஞ்சது இப்போ மாதம் ஒரு மாடோ இல்லை ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு மாடோ தான் நல்ல ஷோ குவாலிட்டி மாடாகவும் நல்ல கறவை திறன் இருக்கக்கூடிய காங்கை மாடாகவும் கொண்டு வர முடியுதுங்க யார் வேணாலும் பிடிச்சிக்கலாம் யார் வேணாலும் கறந்துக்கலாமுங்க கறவைக்கு அப்படி காம்பு பூ மாதிரி இருக்குங்க நேரம் மும்மூணு லிட்டர் பால் விற்பனை விலை எண்பத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய்ங்க தேவைப்படும் நண்பர்கள் மேல் இருக்க நம்பருக்கு தொடர்பு கொள்ளலாம் நேரில் வந்து பார்த்து தெளிவுபடுத்தி வாங்கினாலும் நேரில் வந்து ரெண்டு நேரம் கறந்து பார்த்தும் வாங்கிட்டு போகலாமுங்க வீடியோ பற்றி முழுமையாக பாருங்கள் பால் கறந்து காட்டுற வரைக்கும் வீடியோவில் போட்டிருப்போம் மாடு இன்றைக்கி காலையில் தான் வந்ததுங்க வந்த உடனேமே நம்ம வீடியோ கறக்கிறோங்க அதனால் புது இடம் புது சூழல் அப்படிங்கிற பயமோ பதற்றமோ எந்த இதுவும் கிடையாதுங்க வண்டியில் வந்தாலே பெரும்பாலும் மாடுகள் வந்து பால் டக்குன்னு குறைஞ்சி போயிருங்க ஒரு நாள் ரெண்டு நாளுக்கு ஆனால் இன்றைக்கும் காலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணேகால் லிட்டர் நுறையோடு இருந்ததுங்க மூணு லிட்டர் கணக்கு வச்சுக்கலாம் கண் அது போக ஒரு லிட்டர் பால் தெளிவாக ஊட்டியிருக்குங்க அதனால் நல்ல குணமான மாடு தரமான காலை கண்ணோட கண்ணுக்கு மட்டும் ஏறுபுறான்னு சொல்லியிருக்குது மாட்டுக்கு எந்த விதமான கழிப்பு சொல்லி குறைப்பழுது பால் பர் பற்கள் குறைபாடு எதுவும் கிடையாதுங்க கன்று மாட்டினுடைய விற்பனை விலை எண்பத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய்ங்க தேவைப்படும் நண்பர்கள் மேல் இருக்க நம்பருக்கு தொடர்பு கொள்ளலாம் நன்றி வணக்கங்க